Hi und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Auf unseren ersten Aqua Products Film sind wir ganz besonders stolz und haben uns die vielen Monate nach dem Dreh enorm auf den Tag der Veröffentlichung gefreut. Es interessiert uns brennend, was ihr davon haltet und ob er euch gefallen hat. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, das Bestmögliche aus Entertainment und Informationsfluss zu bieten. Ihr fragt euch sicherlich, warum ich hier diese zwei geilen Routen in den Händen halte. Als Anreiz für euch, uns ein Feedback zu geben und natürlich auch dafür, unseren brandneuen YouTube-Channel zu abonnieren, möchte ich diese zwei High-End Aqua Atom Rods im Wert von 560 Euro an jemanden unter euch senden. Was ihr tun müsst, ganz einfach und es tut auch überhaupt nicht weh. Erstens den Abo-Button unter diesem Video drücken, ein ehrliches Feedback in den Kommentaren dalassen, ein Satz reicht schon vollkommen aus und das war es auch schon. Am 13. Januar 2021, also vier Wochen nach dem Filmrelease, ziehen wir hier einen Gewinner. Jetzt wünschen wir euch viel Spaß und gute Unterhaltung, euer Aqua Products Team. Hi, hi. Grüß dich. Wollen wir runter zum Steg? Genau. Herzlich willkommen zum ersten Aqua Products Deutschland Film. Mein Name ist Kai Köttewesch. Ich habe meinen Teamkollegen Klaus Wegmann zum Angeln eingeladen. Wir haben Anfang Juni, die Fische sind durch mit dem Laich. Wir haben vier Nächte Zeit zum Angeln und sind echt mal gespannt, was wir da vor die Kamera zaubern können. Wir sind hier an einem richtig coolen See. Kai und ich haben hier eine Challenge vor, Baldy vs. Particles. Und jetzt werfen wir erstmal eine Münze, wer die Boilies und wer die Particles angelt. So Klaus, was willst du fischen? Am liebsten Boilies. Okay, Boilies Kopf, Partikelzahl. Zahl. Ja, naja, hat leider nicht geklappt mit den Boilies, das werden die Particles. <lacht> ich nehme die Boilies, auch wenn ich lieber die Partikels haben wollte. Aber jetzt machen wir erstmal die Routenstart klar. Ja, wenn ich den kriege, würde ich mal sagen 1-0 für die Broilies. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich dachte ja erst so, hm, ich will lieber Partikel. Ich wollte ja die Broilies. Du wolltest die Broilies. Abgerechnet wird am Schluss, weißt du doch. Abgerechnet wird am Schluss, da hast du recht. Danke. Schon viel besser. Das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Cool. 
Ist er drin? Ja. Sauber. Alles gut. Dabei beißen Schuppmänner doch auf Particles. Beißen die Particles? Sagt man doch immer, ja? Was sagst du denn, Spritzer? Der hat oh. total dicke, aufgequollene Augen. Pop-up. Einer der neuen IDs. Wir waren gerade gemütlich am Essen. Wir kamen den ganzen Tag nicht dazu. Die Routen lagen, glaube ich, gerade eine Stunde. Und ja, schneller passiert als gedacht. Der erste Fisch ist auf dem Pop-up abgelaufen. Wir haben uns geeinigt, dass ich auch wenigstens ein Pop-up angeln darf und nicht nur mit einzelnen Boilies angeln muss. Und ich denke, besser kann man die Session nicht starten. Ich bin mal gespannt, was da noch alles auf uns zukommt. Schöner Schuppmann. Zeige ich euch jetzt einmal. Noch gezeichnet vom Leich. Da ist der Schöne. Ja, der Blinde. Ist auch noch ein bisschen rau, wenn du ganz genau hinguckst. Also sie haben auf jeden Fall letzte Woche noch mal geleicht. Oder vorletzte Woche. Der Abend neigt sich langsam dem Ende zu. Ich erläutere euch jetzt noch mal eben schnell, wie ich hier vorbereitet habe und wie der Klaus und ich füttern. Wir haben uns darauf geeinigt, dass der Klaus rechts angelt und ich links angel. Ich mit Boilies, Klaus mit Partikeln. Ich habe für uns jeweils eine Uferroute gefüttert mit der Kelle. Bei mir in dem Fall ist die linke Route mit Boilies gefüttert worden und bei Klaus die rechte mit Partikeln. Die anderen vier Routen angeln wir auf einer Distanz von 70 Meter draußen im Freiwasser. Der Futterplatz hat ungefähr eine Länge von 100 Metern und eine Breite von 10 Metern. Den habe ich alle zwei Tage befeuert mit Boilies und mit Partikeln. Und darauf haben wir jetzt unsere vier Routen gefächert an bestimmten Punkten, wo wir uns am Horizont orientieren. Da habe ich ein bisschen mehr drauf gefüttert und jetzt warten wir mal ab, was hier die Session noch passiert. Morgen zusammen. Ich glaube, wir haben irgendwie kurz vor fünf oder gerade kurz nach fünf. Und meine rechte Route auf dem Futterplatz ist gerade voll abgefeuert. Mit einem einzelnen 24er Warf da drauf. Und jetzt gucken wir mal, was da dran hängt. Fühlt sich auf jeden Fall gar nicht so schlecht an. Yeah! Da ist er! 2-0 Boilies. <lacht> Danke. Bitte. <lacht> ist das die guten Morgen-Dusche oder was? Bitte wach mir Du versorgst den Fisch, ich mache eben die Route neu. <lacht> Der Kai möchte immer direkt die Route neu machen. Ja klar. Wenn die gerade Keine da Zeit, sind. Keine Zeit, zu bewundern. Ich glaube, der möchte mich rasieren, wie es Das ist doch Sinn und Zweck der Session hier, oder? Also ich bin immer dafür, die Route schnell neu zu machen. Die Fische waren ja anscheinend gerade da. Also versuchen wir direkt schnellstmöglich den nächsten zu bekommen. Also ich senke die Schnüre hier immer ab, gerade auf dem Futterplatz. Der See hat eine Maximaltiefe von 2 Meter und die Fische im Drill, ja, die, die können halt nicht in die Tiefen gehen. Deswegen breiten die sich gerne nach links und nach rechts aus. Damit die unsere anderen Routen nicht einkassieren, senken wir die Schnüre ab. Ich suche mir nur ein paar 24er raus. Ich spüre jetzt gleich mal ein bisschen das Salz ab. 
fütter die Menge hinterher. Ich muss dazu sagen, wir haben bisher noch kein einziges Gramm Futter verwendet. Ich zumindest nicht. Der Klaus hat fürs Gefühl zwei, drei Spombs hinterhergeworfen. Ich war halt gestern füttern und ich gucke dann immer erst, wie die Bissfrequenz ist. Und nach ein, zwei gefangenen Fischen, dann weiß ich, der Platz wurde auf jeden Fall angenommen. Das war jetzt nicht zum Beispiel wie der erste Fisch, so ein Eyecatcher mit einem Pop-up. Und dann fange ich erst an nachzufüttern. Um das nochmal in Relation zu setzen, ich war vorgestern hier und habe 5 Kilo Boilies und 5 Kilo Partikel großflächig auf dem Futterplatz im Freiwasser gefüttert und auf die Uferrouten jeweils 5 Kilo. Auf die eine 5 Kilo Boilies, auf die andere 5 Kilo Partikel. Und jetzt warten wir erstmal ab, was passiert und versuchen dann richtig darauf zu reagieren. Die ersten zwei Fische kamen jetzt bei mir links komischerweise. Wer weiß, vielleicht liegt es auch an den Boilies. Ich habe jetzt gerade mal zwei, drei Händchen nachgefüttert. Wir hauen uns jetzt gleich noch mal ein bisschen aufs Ohr. Und wenn wir aufstehen und uns einen Kaffee trinken, dann besprechen wir uns mal, wie wir jetzt weiter vorgehen. 15,4. Ja, Glückwunsch. Danke. Der erste 30er. Gebissen auf dem 24er Wafter, auf dem Futterplatz im Freiwasser. Und ja, wir sitzen auf jeden Fall genau zur richtigen Zeit. Das Wetter ist gut, der Luftdruck ist konstant, das ist wichtig, er sinkt ganz langsam. Ich glaube nicht, dass das der letzte Fisch war. Ja, weiter geht's hier. Ich weiß gar nicht, wie lange ich die Augen zu hatte. Gefühlt nur eine halbe Stunde. Und dann ist gerade die pop up route abgefeuert. Die pop up habe ich bisher immer noch kein Futter verwendet. Das ist jetzt der zweite Fisch. Er springt jetzt einmal am Julian rum. Und kommt jetzt hier auf der anderen Seite wieder. Petri okay. Heil, ja, also gut ab, das wird eine schwierige also langsam Mission kriege ich für mich. Ein schlechtes Gewissen ich kriege langsam Angst, das kriege ich. <lacht> Wir hatten gerade eine halbe Stunde die Augen zu, da lief schon meine Pop-Up-Route ab und die hat mir einen richtig schönen Fisch beschert. Den zeige ich euch jetzt. Kai hat jetzt drei Stück, ich leider noch keinen und das äh, kann ich nicht auf mich sitzen lassen. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen spompen, die Routen neu machen, neue Rigs binden, Köder dippen und dann hoffe ich, dass ich irgendwann wenigstens den ersten Fisch fange. Du kannst vergessen, Klaus. Ja? Kannst du bitte noch mal den Zwischenstand erläutern? Das müssen wir rausschneiden. Ich 
gebombt meine Boilies jetzt, weil die da einfach zentraler liegen und ich, ähm, ja, ich will einen zentraleren Punkt haben, wo ich die Fische drauf anspreche. Wenn ich jetzt mit dem Rohr fütter, dann ist wieder alles so großflächig verteilt und ich erhoffe mir dadurch noch schneller Bisse zu bekommen. Ich muss sagen, ich war ja erst ein bisschen skeptisch, eine 10 fuß route schaffe, komme ich überhaupt auf die Wurfweite. Aber ich bin super zufrieden, es war gar kein Problem. Riecht auch noch gut. Theoretisch hätte ich hätte es beißen können, ne? Nicht verheddert nichts. Nächster Versuch, zwei auffällige Fake-Baits und die Tigernuss. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Kai steht 3 zu 0 in Führung. Ich muss nachlegen. Also das PVA-Form und das äh, lecke ich einmal an, damit es feucht wird. Dann klebt es und dann wickele ich es einmal hier so im Haken drumherum, klebe das zusammen. Und so ist die Hakenspitze geschützt, fängt kein Kraut ein äh, und auch im Wurf kann sich das Haar nicht irgendwie um den Haken verwickeln. Wunderbar, ich bin zufrieden. Also der Kai hatte mich gefragt, ob ich äh, ein Lieblingsvorfach habe. Und nach über 20 Jahren Karpfenangeln habe ich ein Lieblingsvorfach, eigentlich sogar zwei. Ich kann mich nicht für eins entscheiden. Also wenn ich mit Bodenköder angel, dann angel ich am liebsten ein Leine-Liner-Vorfach äh, mit den unterschiedlichsten Vorfachmaterialien. Je nach Verwendungszweck möchte ich werfen, verwende ich ein steiferes Vorfach. Lege ich, das Vor lege ich das Rig mit dem Boot oder dem Futterboot ab, dann nutze ich auch gerne nur ganz normale geflochtene Leine Liner Rigs. Also das ist mein absolutes Lieblingsrig für Bodenköder. Variante 2, mein Lieblings Pop-Up Rig ist das Hinge Stiff Rig. Ich verwende das Hinge Stiff Rig in zwei verschiedenen Varianten, mit einem weichen Boom und mit einem steifen Boom. Am liebsten also grundsätzlich versuche ich immer nur das mit dem steifen Boom zu verwenden, aber es gibt halt Situationen, wo es nicht geht oder wo es einfach nicht sinnvoll ist. Zum Beispiel hier, wir sind ja jetzt hier an einem Torfstich und wir haben ja relativ weichen Boden. Und wenn ich mit einem steifen Boom und diesem Rig hier auswerfen würde, würde der steife Boom so aus dem Schlamm herausgucken. Und das möchte ich natürlich nicht und deswegen verwende ich hier ein Hinge Stiff Rig mit einem weichen Boom. Aber ansonsten favorisiere ich das Harte. Nach dem letzten gefangenen Fisch heute Morgen herrscht jetzt ein bisschen Beißflaute. Tagsüber geht hier meistens nichts. Deswegen nutze ich die Zeit und erkläre euch jetzt, mit welchen Boilies ich den Platz präpariere. Das sind drei verschiedene Boilies aus dem Hause Successful Baits. Seafood, VNX und Scoberry in zwei verschiedenen Größen, 18 und 24 mm. Warum drei verschiedene Geschmäcker? Ich möchte einfach die breite Masse der Fische, die hier in dem Serien rumschwimmen, ansprechen. Und es gibt Fische, die haben Vorlieben für kleinere Boilies oder größere Boilies, genauso wie für süße und für fischige Boilies. Und so weiß ich ganz genau, ich habe das ganze gesamte Spektrum abgedeckt und habe meiner Erfahrung nach einfach die Chance, mehr Fische zu fangen. Da ist er. Herrlich. Dieses Geräusch habe ich vermisst. Ist doch Wahnsinn, dass wir keine einzige Brasse hier haken. Ne? Also ja, das stimmt. Wir dürfen es nicht zu so laut sagen, dann fangen wir wahrscheinlich heute Nacht fünf Stück. Aber du, ich nicht, du. Ja. <lacht> Gestern nichts, die Nacht nichts, heute Morgen nichts, obwohl Fische hier rechts auf dem Platz gerundelt sind und uns auch 
Ja, ich glaube, es sind sogar auch welche gebuckelt. Und jetzt endlich der ersehnte Biss auf Tiernüsse. Neun vier? Neun vier. Sehr schön. Ja. Yeah. Das ist wahrscheinlich der teuerste 19-Fünder meines Lebens. In der Wiegeschlinge lag noch das Handy mit drin. Und wir haben das Handy ja einmal halb in Wasser getaucht. Aber es geht noch, ne? Alles in Ordnung. Puh. Funktioniert. So, der erste Partikelkarpfen von diesem Wochenende. Quick lebendig und äh, etwa 19 Pfund schwer. Und ich bin tierisch glücklich, dass ich endlich einen habe. So, die Route liegt wieder und äh, jetzt werde ich noch drei Spoms hinterher knallen und dann hoffe ich mal, dass in der Nacht noch ein Fisch kommt. Particles. Ich bin richtig erleichtert, dass Klaus seinen ersten Fisch fangen konnte. Bei mir ging gar nichts den ganzen Tag. Ich habe auch nichts verändert. Wir haben heute Morgen nachgefüttert. Die Routen liegen nach wie vor. Und mal schauen, was die Nacht bringt. Ich hoffe, wir fangen beide noch ein paar. Ich gehe stark davon aus. Die Spomp habe ich jetzt genau dahin geknallt, wo die Route auch liegt. Nummer 4. Wo war die Fische zählen, oder also nicht? Das ist das so? Abziehen. Dann steht es jetzt 2 zu 1. Ein Warf da auch nicht zählt. Oh, steht es oh, 1 oh. zu 0 für dich. Jawohl, und ich glaube, es ist wieder ein Beauty. Ja? Ich glaube schon. Ja, Na, ich habe nur sowas aufblitzen Freude, sehen. Ich auch was aufblitzen sehen. Nee, ey, Alter, was ist das? Das ist Pinkel! Ich kann es nicht glauben, ich hab. <lacht> Darf ich das sagen? Nein. Alter, ich hab drei Jahre auf diesen Sch Das ist ein 15 Kilo Koi. Wenn der 15 Kilo hat, ist das ein 15 Kilo Koi. Das ist der, den du mir geschickt hast. Ja! <lacht> Alter, krass. Oh, cool. Ich hab. Okay, oh. auf dem 40 Hektar See so einen Fisch zu fangen, wo man nur 10% vom ganzen See beangeln darf. Herzlichen Glückwunsch. Alter, ich habe vier Jahre, Quatsch, drei Jahre auf den Fisch gewartet. Ich habe viermal zugeguckt, wie Nils den gefangen hat, als ich mit dem Angeln war. Pinky auf pinken Pop-Up auch noch. Pinky auf Pinky Pinky Pop-Up. Deswegen heißt der auch so. Ja, 
Ja, jetzt hat Klaus vorhin seinen ersten Fisch gefangen. Das hat mich richtig gefreut. Wir hatten alle noch die Hoffnung, dass vielleicht heute Abend einer läuft. Und ja, jetzt habe ich tatsächlich einen Fisch gefangen, wo ich viermal zugucken musste, dass mein bester Kumpel den gefangen hat. Und ich hatte mir sogar vorgenommen, den dieses Jahr unbedingt zu fangen, weil das jetzt auch die letzte Session ist, bevor ich an einem neuen See starte. Und ja, jetzt hat tatsächlich abgelaufen, ey. Ich Besser zeig den euch jetzt mal, ne. Ein Hammerfisch. Guckt euch mal den Koi an. Ist das nicht mehr ein geiler Fisch? Glückwunsch. Also von mir aus kannst du jetzt mit sechs Routen angeln. <lacht> ich hab, was ich wollte. Und dann noch beim Dreh, also geiler geht's ja wohl nicht. Wahnsinn. Was ein verrückter Käufer. Glückwunsch. Danke. Fisch Nummer zwei. Oh. Und er hat Er hat uns voll auf den Tiefschlaf gerissen. Ja. Die Spieler mögen auf jeden Fall Partikel. Die Aufholjagd beginnt, ja? Noch zwei Stück, dann habe ich ihn. So. Fisch Nummer zwei. Partikelliebhaber. Mein erster 20 Finder aus diesem Gewässer. Ich konnte gerade meinen zweiten Karpfen fangen. Die Route habe ich schon wieder neu ausgeworfen und jetzt schieße ich noch zwei, drei Ladungen Partikels hinterher. Die zweite Nacht ist vorbei. Klaus hat heute Morgen noch einen schönen Fisch gefangen. Mein letzter Fisch war gestern Abend. Deswegen versuche ich jetzt meine Plätze ein bisschen zu aktivieren und nachzufüttern, weil gestern Abend nach dem Fisch habe ich nichts mehr gefüttert. In der Hoffnung, dass tagsüber vielleicht mal was geht oder spätestens heute Abend wieder einer beißt. Da ich hier nicht vom Ufer aus füttern kann, sondern im Wasser stehe, dann nehme ich mir immer meinen Eimer und einfach einen ganz normalen Expander, womit ich auch meine Sachen Trolli sicher und schnüre mir den einfach um die Hüfte. Und dann schwimmt der nicht die ganze Zeit weg und ich habe hier wie ihr sehen könnt, ja, wie eine super Tasche, wo ich einfach meine Spomp neu beladen kann und nicht die ganze Zeit gucken muss, dass mein Eimer wegtreibt. Ich experimentiere gerne mit der Vorfachlänge und mit dem Hakenköder, da die Fische auch öfters ihr Fressverhalten ändern. Ich hatte vorher ein ziemlich langes Rig, ich schätze mal so an die 30 cm mit einem 24 mm Wafter drauf. Das habe ich jetzt um 10 cm gekürzt und einen 20 mm Wafter drauf gemacht. Alle Fische kamen bisher überwiegend auf kleine Köder. Mal gucken, ob das der Schlüssel zum Erfolg ist. Ich angle hier überwiegend mit Helikoptermontagen, außer ich bin mir hundertprozentig sicher, der Platz ist steinhart, dann angle ich auch gerne mal einen Inlineblei. Aber da die Route auch mal schnell einen halben Meter weiter rechts oder links legen kann, bin ich so immer safe. Ich kann hier meine, meine Tiefe verstellen, wenn das Blei mal einsinken sollte. In dem Fall, wenn es jetzt bis, bis hier vorne einsinkt, ist das hier immer noch frei über dem Boden. Das Rig kann safe liegen und resettet sich auch immer wieder, falls da mal Fische dran spielen sollten. Bei einem Safety Clip hätte ich jetzt die Angst, dass ich meinen 
ja, mein Anfang vom Vorfach hier irgendwie sich blöd mit in den Boden zieht und dann nachher so raussteht. Das möchte ich auf keinen Fall. Mit der Helikoptermontage umgehe ich das definitiv. Wir haben jetzt insgesamt sechs Fische gefangen. Der Kai 4, ich 2 und alle Fische oder zumindest fünf von den sechs Karpfen kamen auf äh, farbigen Ködern. Ich habe meine beiden Karpfen auf diese Kombination hier gefangen. Der Kai hat drei auf Pop-Ups gefangen. Also werde ich jetzt meine anderen zwei Routen, die bisher noch keine Bisse gebracht haben, auch mit farbigen Ködern ausstatten. Wahrscheinlich wird es auch die gleiche Kombination werden. Und dann hoffe ich mal, dass ich den Kai einhole. So, pva vom umhaken damit sich das Ganze im Wurf nicht verheddern kann. So, fertig zum Auswerfen. So, das ist jetzt meine Erfolgsroute, die bisher zwei Karpfen gebracht hat. Die werfe ich wieder auf den normalen Spot, 69 Meter. Ich habe vorhin ziemlich punktuell mit der Spom auf meinem Platz gefüttert, wo meine Route liegt. Aber ich füttere jetzt immer noch mit dem Wurfrohr ein paar Boilings hinterher um den Platz ein bisschen zu vergrößern und die Fische zum Suchen zu animieren. Also das ist jetzt meine linke Route. Die lag ja die ganze Zeit links am Ufer auf dem reinen Boldi-Futterplatz. Die lag jetzt zwei Nächte, da ist nichts passiert, kein Pieper. Und jetzt tagsüber habe ich mal eine Pop-Up-Montage drauf gemacht und werde jetzt einfach mal ne links neben dem Futterplatz so weit rausfeuern, wie es geht. Kein Beifutter benutzen und ja, wer weiß, vielleicht so als Eyecatcher lässt sich einer überreden. Ich versuche die Route jetzt einfach mal so weit wie es geht in den See zu katapultieren. Hab hier die 4,5 Lips Atomroute in 10 Fuß und ja, mal gucken, was die jetzt so kann oder wie die sich auflädt, beziehungsweise wie weit ich meine Montage geschmissen bekomme. Meine rechte Route hat mir leider noch keinen Fisch gebracht und jetzt möchte ich was Neues probieren. Ich äh, habe mir einen Choddy gebastelt mit einer fake Tigernuss, die auftreibt. Und jetzt möchte ich instant einfach rechts runter, so ein bisschen im Nirgendwo, mit einer lange im Dip gelegenen fake Tigernuss mein Glück probieren. Fetter Wurf! Der Tag ist rum, Kai hat leider nichts mehr gefangen. Ich hatte heute Morgen einen schönen Spiegelkarpfen und der Abendfisch äh, blieb leider aus. Ne? Ja, das stimmt. Ich habe mir eigentlich von den Abendstunden mehr erhofft, da die letzten zwei Nächte immer abends mindestens ein, zwei Fische gingen. Aber, Aber wir haben, einen Fisch haben wir ja noch gefangen. Ja, stimmt. Komischerweise waren auf einmal die Brassen auf dem Platz. Klaus hat eine Brasse gefangen, ich habe mich schon lustig gemacht. Ja, keine Sekunde <lacht> später hatte ich auch einen. Mein Lieblingsfisch. Ja, das war wirklich, waren vielleicht äh, ein paar Sekunden dazwischen. Ja, da ne? war nicht viel zwischen. Also die haben einmal abgeräumt <lacht> und der Karpfen blieb aus. Ja, jetzt gehen wir pennen und hoffen, dass wir in ein paar Stunden oder am liebsten in fünf Minuten aus dem Schlaf gerissen werden und dann beschubt da dran hängt. Genau. Ein Fisch noch, dann habe ich den Kai eingeholt. He? Das ich gelingt. Ich morgen früh zwei Stück. <lacht> dann bin ich wieder weg. Wahrscheinlich ja. <lacht> Wahrscheinlich ja. Particles Rock Kai. Mhm. Fisch Nummer drei. Partikelliebhaber hier Nummer drei. Ja, guten Morgen zusammen. Nachdem ich jetzt 24 Stunden keinen Lauf hatte und Klaus mal eben auf 4, 3 aufstocken konnte, habe ich jetzt endlich wieder einen am Band. Und wenn ich den rauskriege, steht es wieder 5 zu 3.
ich dir sein und ich nachher mal vergleichen. Da ist das dicke Schweinchen, auf das wir die ganze Zeit noch gewartet haben. Es war wieder die mittlere Route mit dem pinken Pop-Up. Diese Route hat mir jetzt schon vier Fische beschert. Und ja, damit habe ich mir wieder ein bisschen Abstand erkämpft zum Klaus, der mir auf den Fersen ist. Richtig geiler Fisch. Ich kenne den Fisch. Ich hatte den letztes Jahr schon mal im Herbst. Jetzt ist er natürlich komplett ausgeleicht. Aber ich freue mich trotzdem mega diesen Fisch noch mal gefangen zu haben. Wir haben noch einen Tag, ne? <lacht> einen ganzen eine Tag, Nacht jetzt, eine genau. Nacht und morgen früh und dann packen wir ein. Ein bisschen mehr als 24 Stunden haben wir noch. Da kann noch viel passieren. Da kann noch viel passieren. Ja, wir werden sehen. Die rechte Route hat leider noch gar keinen Biss gebracht. Heute Morgen um 10, halb 11 habe ich die Route noch mal neu rausgelegt. Einfach Single Hook mitten in den See geworfen. Ja, und jetzt vielleicht anderthalb, zwei Stunden später ist sie abgelaufen. Bin gespannt, was da dran hängt. Fühlt sich eigentlich gut an. So, das Drillen macht echt Spaß mit den neuen Atomrouten. Obwohl dies hier das 4,5er Modell ist. Sauber, Klausi. So macht Angeln zu zweit doch Spaß. Es ist jetzt 12.30 Uhr. Ich hatte gerade zweimal so komische Pieper. Vielleicht war es ein Fehlbiss, wir sind uns nicht ganz sicher. Und da ich gerne immer wieder ein bisschen rumprobiere, werde ich jetzt meine Köderfarbe von orangenen Fake Baits auf äh, pinken Fake Baits tauschen. Kai hat äh, vier Fische auf pink gefangen. Also das ist meine letzte Hoffnung. Ich hoffe, ich hole Kai noch ein. Es steht 5 zu 4 für Kai. Aber ein Fisch ist unter Umständen schnell gefangen. Meine rechte Route mit dem Wafter hat mir bisher nur einen Fisch gebracht. Ich werde jetzt versuchen, ähm, tagsüber einen nochmal mit dem Pop-Up zu überlisten und werde genau wie auf meiner mittleren Route einen pinken Poppy drauf machen. Der hat mir bisher vier Fische beschert. Ja, und steht die letzte Nacht bevor. Ich habe richtig gut gefangen und äh, ja, kann mich eigentlich überhaupt nicht beschweren. Und ich setze jetzt einfach alles auf eine Karte, fütter jetzt nochmal so 5 Kilo. Entweder das, das funktioniert jetzt und ich fange die Nacht zwei, drei, vielleicht vier Fische oder ich gehe morgen mit der letzten Nacht leer nach Hause. Aber das ist nicht so schlimm. Noch ein Fisch, dann habe ich den Kai eingeholt. Jetzt für die letzte Nacht werde ich äh, alle drei Routen oder zumindest zwei Routen auf dem Futterplatz platzieren und eine ein Stückchen daneben. Und ich denke, ich werde nicht so viel Futter wie der Kai jetzt da drauf bomben, sondern etwa zwei Kilo, vielleicht drei Kilo. Und dann hoffe ich, dass ich noch einen Fisch fangen kann. Dann habe ich ihn. Vielleicht sogar zwei, dann würde ich gewinnen. Der Kai ist prompti wie verrückt und er hat vorhin unseren Kameramann fast getötet. Vorsicht! Au! Oh. <lacht> Mörder! So, jetzt ist ein idealer Moment. Kai dreht seine Spawn rein, jetzt ist es nicht so gefährlich. Der letzte Morgen ist angebrochen. Ich hatte heute Morgen um fünf ein paar Pieper. 
Bin raus, hab nur gesehen, Zwinger geht langsam hoch. Route aufgenommen, angeschlagen, war aber nichts. Ich die Route neu gemacht. Und ja, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir haben. Auf jeden Fall jetzt gerade ist eine abgefeuert. Und sehr wahrscheinlich wird es der letzte Fisch des Films sein. Außer der Klaus, der, der kriegt gleich auch noch einen. In den letzten Minuten, ne? In den letzten Minuten. Jetzt gucken wir mal, was da dran hängt. Ja. Yeah. So kann man noch den letzten Morgen werden. Ich glaube, das war der Sieg für dich. Ich glaube auch. Boah, ihr hättet das gerade sehen müssen. Ich stand hier und alle Enten, die auf dem Feld sind, ne? Siehst du da vorne die Lücke? Ey, die kamen alle, als hätte die jemand rausgetrieben. Alle da, wirklich <lacht> eine Minute lang kamen nur Enten aus dieser Lücke raus. Ne? Alle auf dem Ziel. Also das war ein Bild. Richtig cooler Fisch. Sehr heller Fisch für hier, muss ich sagen. Ich glaube auch schon ein alter Karpfen, ne? Ja, das wird ein alter Fisch sein. Ja, und cooler mit dem Fisch. hier gehst du zwei Fische in Führung. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Ich habe ja. nur noch zwei Stunden. Und man muss sagen, die, die boily taktik hat auch äh, immer die größeren Fische gebracht, ne? Ja, zum Karfangel verwendet man auch Boilies. Da haben wir noch den Leitwand drauf. Ey. Da ist gleich kein Schuh mehr drauf auf deiner Rolle. Hey, das war die Route, die heute Morgen gepiept hat. Die habe ich dann direkt neu gemacht. Und ja, wirklich nur ganz knapp neben dem Futterplatz geworfen. Mit einem gelben Pop-up. Und ja, jetzt schauen wir mal, was da dran hängt. Da ist gleich keine Schnur mehr drauf. <lacht> 4,5-Lipser Turmrod. Der ist richtig gut, glaube ich. Das ist ein rundes Bräulischwein, ne? Bräulis vs. Partikel. Ich hatte jetzt sieben Fische, Klaus vier Fische. Also die Bräulis haben weit voraus gewonnen. Und das zeigt einfach mal wieder, dass auf Bräulis einfach die größeren Fische beißen. Jetzt zeige ich euch einmal den alten grauen Elefanten. Oh, richtig schöner Fisch. Ja, Glückwunsch, Kai. Ja, Glückwunsch danke, zum Klaus. Sieg. Dankeschön. Das ist doch mal ein Abschlussfisch. Ja, das Ganze ist das erste YouTube-Video vom neuen Aqua-Channel. Abonniert den Channel, lasst ein paar Kommentare da und viel Spaß beim Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Glückwunsch, Kai!